khó hiểu, khó tả, không mạch lạc. Ta xem phim của Trần Anh Hùng với những cảm giác mơ hồ lạc lối. Tuy vậy, không thể nói cách Trần Anh Hùng kể chuyện là không tới, bởi mạch phim của ông luôn được kể thật tròn trịa theo một phong cách rất riêng. Hãy cùng trận bồng ngô khám phá lối làm phim này, một ngôn ngữ điện ảnh đầy xúc tác và giác quan. Một lý do phim của Trần Anh Hùng khá kén chọn người xem là bởi ông không bộc bạch hết ý nghĩa và thông điệp của mình trên bề nổi. Thay vì thỏa mãn lý trí chúng ta, ông ưu tiên thể hiện những chi tiết gợi cảm, qua đó trực tiếp kích thích xúc giác của khán giả. Ví dụ của một xúc cảm thường được Trần Anh Hùng khêu gợi là sự gần gũi, thân mật. Nó được lột tả rõ nhất qua những cảnh phụ nữ gội đầu trong bộ tam Việt Nam của ông. Họ gội đầu trong những không gian rộng thoáng, vuột rửa đi những vết bẩn, họ mở bản thân chơi trọi dưới cái nhìn và tiếp cận của người khác. Cách ông tinh tế khắc họa sự gợi cảm này tương đương với cách nhiều nhà làm phim khác thể hiện cảnh tắm hay làm tình. Đều chân trụi về thể xác, nhưng cảnh gội đầu của Trần Anh Hùng man mát, tế nhị và theo cách nào đó dầu đậm thương mến hơn. Ngược với sự quang đãng này, Trần Anh Hùng cũng xử lý rất tinh tế những không gian chật hẹp để lột tả sự thân thiết. Như khi Naoko đánh thức Watanabe khởi giấc ngủ chiều trong rừng Na Uy, khi hai khuôn mặt chỉ đặt đủ sát để ta cảm nhận được những hơi thở đang phải nhẹ vào người đối diện. Đủ để ta thấy nửa đôi môi Naoko cháy trong nắng. Hai người thủ thì nhẹ nhàng trong những tiếng chát nhẹ của bờ môi. Không gian trống giữa hai khuôn mặt trở thành nơi để hai cá thể được giao tiếp gần gũi bằng thể xác. Trong một hoàn cảnh khác, ngôn ngữ của Trần Anh Hùng được dùng để báo quát một chủ đề vĩ mô hơn. Khúc cao trào của xích lô là một cao điểm trực chờ nếu có thể cảm nhận được một vật chất. Anh nhà thơ Thư Thái thả mình vào một cái chết từ từ trong ngọn lửa dạo rực đang ngày càng nóng lên. Bàn tay bà chủ vuốt nhẹ khuôn mặt như nhớt, dính kết, hấp hổi máu của người con trai trong khu chợ chật hẹp. Nhân vật lái xích lô mò mẫm căn phòng chập chờn trong cơn phê thuốc, hói hóp hít thở trong cái túi bóng với khuôn mặt ngục sơn. Một chuỗi cảnh nặng chất thơ nhưng u ám, bị tắc. Trần Anh Hùng cho khán giả cái cảm giác thể chất khi ở bước đường cùng. Cái nóng hầm hập, cái dính giáp nhôm nhớp đặc quánh của máu, của sơn, cái ngạt thở trong túi bóng, cái chập chờn u mê của ánh sáng. Chuỗi kích thích giác quan khi đánh bất tỉnh cơ thể của người xem. Họ ngột ngạt với sự quá độ của cảm giác. Chính nhờ tài năng tạo nên những chi tiết gợi cảm như thế này, phim của Trần Anh Hùng khiến cho người xem luôn dạo rực với mạch chảy của phim. Ngôn ngữ điện ảnh của ông trao cho khán giả khả năng cảm nhận phim bằng thể xác của chính mình. Sự thiếu thốn của những lời giải thích dần trở nên quen thuộc hơn khi khán giả học được cách lắng nghe cơ thể và mở rộng mình hơn để đón nhận những gì bộ phim mang đến. Phim của Trần Anh Hùng cho ta một trải nghiệm thật khác biệt và giúp ta có một khả năng xem phim linh hoạt và tự do hơn.